Анастасия Степановна, будет ли новогодним чудесам? Новогодним чудесам будет, ведь это время волшебное, когда исполняются все заветные желания и мечты. А в этом придут на помощь наши волонтеры пожилого возраста, так, по зову сердца. Они приедут в каждый дом одинокого пожилого гражданина и принесут частичку тепла и доброты в каждый дом. Наши волонтеры смогут доехать в каждую точку Смельчинского района, там, где нас ждут. 2021 год на носу, можно сказать. А если о главном что-то изменится в социальном обслуживании, какие новые услуги вы будете практиковать, чтобы улучшить качество жизни и, может быть, избежать тяжелых последствий пандемии? 2021 год, если о серьезном, то задача у нас стоят дойти до каждого, чтобы каждый нуждающийся пожилой гражданин либо инвалид был охвачен социальными услугами. Все потребности мы все выполним. На сегодняшний день мы планируем развивать в дальнейшем малозатратные формы, как замещающая семья, гостевая семья, приемная семья, патронатные семьи. Сегодняшний день – это самые первоочередные задачи. Если а, на это нацелен весь наш трудовой коллектив, и я думаю, что результат будет хороший. Все, кто в этом нуждается, будут обеспечены качеством предоставления социальных услуг. Катерина Валерьевна, какие главные символы вы создаете в этом уникальном вашем кружке подготовки к Новому году? В этом году у нас с ребятами четыре символа Нового года. Рождественская елка, подсвечник уютный, который создал уют в доме, скандинавский гном, который может заменить место Деда Мороза под елкой и рождественский венок. Ребята у нас все занимаются с удовольствием, но у нас также есть еще такое большое направление к Новому году. Мы изготавливаем картины в алмазной технике. Есть у нас ребята, которые, к сожалению, не умеют красить шишки, но вот наш Игорь, он замечательно делает картины в алмазной технике, и сейчас он готовит подарок маме к Новому году. Мы очень торопимся. Ему, конечно, это очень тяжело дается, потому что у него есть тремор, у него сильнее сложнейшее заболевание. Мы, честно говоря, сами удивлены, что он делает эту кропотливую работу, но он делает ее. И Риша наша, она с удовольствием делала скандинавских вот этих гномиков. И она уже много подарков и домой сделала, и к нам в центр, конечно, сделала. Ну и Дима является главным помощником в изготовлении подсвечников и вот этих елей из природного материала, которые вот мы сейчас будем большую доделывать с Димой. Вот поэтому мы стараемся, конечно, всем найти работу, всем подобрать ту работу, которая была бы им интересна. Куда пойдут эти уникальные сувениры, кроме домашних, кроме э, члена вашего дружного э, кружка? Эти сувенирную продукцию, во-первых, мы стараемся, чтобы ребята смогли принести домой, и они изготовили это домой себе, чтобы родители видели плоды их труда и чем они здесь занимаются. Ну и, конечно, мы участвуем в выставках, ярмарках. В этом году мы будем участвовать в выставке ярмарки, которая будет проходить в Министерстве труда и социальной защиты к Рождеству. Поэтому у нас, ребята, вот такая обширная работа сейчас кропотливая идет. Мы больше ничем, кроме изготовления сувенирной продукции, не занимаемся. Ну и мы делаем под заказ. Есть уже у нас так называемые постоянные клиенты, которые приходят к нам и заказывают сувенирную продукцию к Новому году. Да, это творчество, но и способ заработать дополнительные деньги. Как их используете? И на какие цели? Эти средства идут на укрепление материальной базы нашего отделения. Также нам приобретают за денежки, которые мы получаем, нам приобретают материалы для творчества. Ну и, конечно, мы стараемся поощрять ребят. Мы любим сладенькое, правда, ребята? Да. Любим да. сладенькое, поэтому ну, мы стараемся ребят тоже побаловать к Новому году сладкими сувенирами. Дедушка Мороз, много ли писем получили накануне? Ну, много. Наши сотрудницы... Перебрали уже один мешок, вторые будем перебирать в ближайшие дни. Что больше всего хотят, ждут от вас пожилые люди? Пожилые люди, самое основное, это не просить, как было основное, это здоровье. Но при помощи нашей возможности мы оказываем всякую поддержку пожилым людям, Плоть до того, что даже и воды, если поднести, если хата, частный дом. Ну, не даем просто так, как бы люди скучали. Из подарков, что больше всего просят эти люди? Что им хочется? 
Ну, с подарком тут надо подходить, каждый по-своему просить. Одному вот хочется компьютер, другому хочется дорогу детскую, чтобы купили, машинку, ну, всякую всячину. Вот, ну, стараемся помочь, стараемся помочь. А самые удивительные просьбы и заявки, которые от пожилых людей вы приняли? Ну, от пожилых людей сейчас особо каждый человек, живущий на пенсии, главное, как пенсия была вовремя. Ну и спрашивают, чтобы помочь хоть чем-нибудь. Помогаем, помогаем, стараемся помогать. А чем вы можете? Вы же устаете в эти дни? Так много маршрутов добра, столько людей нужно посетить. Да, много, даже уже одни валенки стоптал, сейчас вторые дали. Стараемся помогать, помогаем, что можем, то помогаем. Что пожелаете вашим подопечным, всем тем, кто открывает двери и ждет этих новогодних праздников и верит, как и вы, в чудеса? Ну, самое основное, это чтобы было у каждой хате порадок, чтобы... Были все, так сказать, чем-то озабочены, но эта забота в любом выпадку как-то решалась. Здоровья вам и побольше добрых маршрутов. Великий дякуем нам взаимно. Хочем вам сказать то же самое. Не, не, бо... не болейте и с Новым, с Новым годом! годом!